E, önümüzdeki 8. hafta karşılaşmaları hakkında da biraz konuşmak istiyorum. E, tabii birbirinden önemli maçlar var ama aslında 3 tane çok kritik maç vardı. Bunlardan bir tanesi Altay'ın e, malum e, pandemi e, sıkıntısı nedeniyle muhtemelen oynanmayacak. E, Tuzla Spor evet, Altay öyle, için. Aslında güzel bir maç olacaktı. Evet, Tuzla Altay maçı oynanmayacak diye gözüküyor. Evet. Öyle gözüküyor. Şimdi bunun Tuzla dışında 2 maç var. E, Keçiören İstanbul yani Keçiören son iki maçta biraz tökezledi ama e, şey hani e, iyi bir takım olduğu da belli yani Keçiören'in. E, şey, ilk altıyı zorlamaya çalışacaklar. Öyle gözüküyor. İstanbul Spor da Lige iyi bir başlangıç yaptı. Zirveyi zorlamaya çalışıyor. E, bir de tabii ki bu ligin en iyi takımlarından e, takımı olduğu kadro derinliği açısından kadro zenginliği açısından en iyi takımı kabul edilen Adana Demirspor'la e, işte genç ve Belki de malum şeyden dolayı o da pandemi sıkıntısı yaşadı. Tam e, istediği performansa henüz erişemeyen e, zaman zaman inişli çıkışlı olmakla birlikte zirve yarışında kalmayı başaran bir Samsun Spor var. Adana Demirspor Samsun Spor maçı var. Benim sizden ricam Keçiören İstanbul ve Adana Demirspor Samsun Spor maçları ile ilgili e, düşüncelerinizi izleyicilerimizle paylaşmanız. Şimdi ben bir defa Altay Tuzla maçından başlayayım. E, bu maçın oynanmama ihtimali çok yüksek. Herhalde oynanmayacak büyük ihtimalle. Ancak Altay kulübünü yönetenlerin de iki elini e, alıp başına bir düşünmesi lazım. Yani nereden mesela diğer takımlar bir iki oyuncuyla üç oyuncuyla bu salgını atlatırken nereden bütün kulüp e, Covid salgınına teslim oldu? E, bu tedbirsizlik nedir? Nasıl oldu bu iş? Yani bunu bir ne, sebeplerini de araştırmalılar. Çünkü neredeyse onlara koskoca bir sezona mal olacak. Tabii ben işte kızıma söylüyorum ama gelinim sen anla misali Anadolu'daki meşhurla bu lafın bütün diğer kulüplere arkadaşlar Altay'ın uğradığı akibetle siz de karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu sizi ligden düşürtür. Performansınızı yok eder, etkiler. Yeniden sahalara dönmenizi geciktirir. Bir tür Bin bir türlü problemle karşı karşıya kalırsınız. Onun için bu nokta çok önemlidir. Altay Kulübü'nün başkanı Özgür Ekmetçioğlu'nu e, bu konuda e, niye böyle oldu diye bir açıklama yaptı. Davet ediyorum ben şahsen. E, Keşiören gücü İstanbul Spor maçında e, favori Keşiören gücü. Neden? Keşiören gücü bir defa sentetik bir sonu için sahada oynuyor. Bu sahaya alışkın. E, bu sahada hep netice alıyor. Bakmayın siz. Altay gitti onu e, o statta yendi ama tesadüf bir golle yendi yani bunu da kabul etmek lazım. E, Keşiören gücü o maçta bence favori. İstanbul Spor puan alabilir mi? Alabilir ama Keşiören gücü iyi takım. Yani İstanbul Spor'a bu hafta yenildi ama bu onun kötü takım olduğunu göstermiyor. İyi takım. Kendi sahalarında da daha başarılı oluyorlar. E, İstanbul Spor ben her zaman bir şey söyledim. Yani İstanbul Spor'un bu başarısının süreklilik arz edebileceğine e, kani değilim yani bu sürekli olmaz bu başarı diye ee, onun için Keşiören gücü maçı İstanbul Spor açısından zor ama ben Keşiören gücünü bu maçta favori görüyorum Adana Demir Spor Samsun Spor maçına gelince e, tabii ki iyi bir maç olacak yani e, e, Samsun Spor'un sorunları var ama yani Samsun Spor'da e, yani direnebilen bir takım orta sahasıyla forvet hattıyla iyi işler yapmaya çalışan bir adam e, başlarında da bir iyi teknik bir adam var. Yani Türkiye'de e, Süper Lig şampiyonluğu görmüş bir teknik adam var. Bursa Spor'la Ertuğrul Sağlam. E, şimdi böyle maçlarda teknik adamlar ve e, oyuncuların tecrübelileri sahaya çıkar. Yani e, Adana Demir Spor, Samsun Spor maçı bu lig için erken bir final hüviyetine taşıyor. Adana Demir Spor son haftalarda çıkışı var. Samsun Spor'da üst üste iki maç aldı. Ancak tabii dengeyi bozan oyuncular var Adana Demir Spor'da. Bunlar sahaya çıkacaklar, ne yapacaklar? Onu önceden kestirmek mümkün değil. Ee, tabii Samsun Spor hem bu Adana Demir Spor'daki kaliteli ne yapacakları belli olmayan oyunculardan gol yememeye çalışacak. Hem de gol atmaya çalışacak. Ama Adana Demir Spor'un kalesinde de her hafta üstüne koyan bir kaleci var. Gerçekten o da çok iyi oynamaya başladı. Bu maç hem atanların hem tutanların maçı olacak diye ben şahsen düşünüyorum. Ee, yani Samsun Spor'un galibiyetine pek şans vermiyorum ama de bir derbi mücadelesidir, bir final mücadelesidir. Samsun Spor bir beraberlikle Adana Demirspor maçından ayrılabilir. 
E, böyle olursa da bunu e, kendisi için bir kazanç e, görmelidir diye düşünüyorum. Ama Adana Demirspor ama için her şartta e, mutlak favorisidir. E, i̇yi bir takım. İzleyeceğiz. Sağda futbol, futbol sağda oynanıyor. İzleyeceğiz ve e, göreceğiz. Ancak ben e, programın sonunda bütün e, futbol takımlarımıza bu Covid belasından uzak durmalarını diliyorum. Altay takımının önümüzdeki hafta e, Türkiye Kupası'nda 3 Kasım zannediyorum oyunca bir müsabaka var. Konya Karatay 1922 Konya Spor takımıyla. E, bu e, maça altyapı oyuncularıyla çıkacağı konuşuluyor. Yani düşünün hiç artık futbolcu kalmamış kulüpte yani profesyonel olarak top oynayacak. Altyapı oyuncularıyla çıkacağı düşünüyor. Çünkü statü gereği mutlaka maça çıkması gerekiyormuş. Türkiye Kupası statüsü gereği. Ee, yani bu çok bir takım açısından felaket bir durum. Bir profesyonel takım açısından, ligde iddialı bir takım açısından felaket bir durum. Ha, diğer takımlarla da böyle bir tabloyla karşı karşıya kalabilirler mi? Evet kalabilirler. Temenni etmeyiz, istemeyiz ama kalabilirler. Onun için e, bütün kulüplerimizin ve bütün sporcularımızın e, kendi tedbirlerini kendilerinin alması gerekir diye düşünüyorum ve önümüzdeki hafta oynanacak maçlarda da bütün takımlara başarılar diliyorum. Ayrıca hakemlerin de şansı bol olsun. Bu hafta hakemleri hiç beğenmedim. Çok hatalar yaptılar. Ee, bu hatalardan bir önce arınmaları lazım. Bu lig bu kadar hatayı kaldırmaz. Sonra e, futbol sahası e, kavga sahası haline gelir. Evet. evet. Ee, Özcan abi uyarıların da çok yerinde. Çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah e, önümüzdeki e, hafta, 8. hafta karşılaşmalarından sonra yeniden e, bir program yapacağız. Ve e, haftanın değerlendirmesini yeniden sizden alacağız. E, ben e, katkılarınız için izleyicilerimiz adına çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Bütün izleyicilerimizi de sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. E, sanıyorum siz de bir son söz söylemek istersiniz. Sözü size bırakıyorum. Programı kapatmayı da size bırakayım o zaman. Önce sağlık diyorum. Herkes tedbirli yaşasın, maskeli yaşasın. Mümkün olduğunca dolaşmamaya, kalabalıkların içerisine girmemeye çalışsın. Önce sağlığımız, yani futboldan önce, e, her şeyden önce önce sağlığımız geliyor. Ben bütün bizi seyredenlere sağlıklı güzel günler diliyorum.